خب خیلی تا حالا دارید با خودتون میگید که اوکی من تمام چیزا رو یاد گرفتم تا حالا اما گیت هاب مگه تو قر نگفتی به ما که با گیت هاب میتونیم با بقیه همکاری بکنیم و خب من اینو به شما گفته بودم و تو این جلسه میخوام به شما بگم که چجوری یک کاربری رو که گیت هاب داره اضافه بکنید به پروژتون و اجازه خوندن و نوشتن بهش بدید که بتونه پروژتون رو دستکاری بکنه و بهترش بکنه اما داخل گیت هاب به این میگن فورک و باید بدونید که فورک این چجوریه اگر شما این گربه باشید و این گربه دیگه کسی دیگه باشه میبینید که این پاهای گربه رو به صورت چنگا در آوردن و خب به این چون گیت هاب همه چیزش بستگی به چی میگن به این میگن فورکینگ داره یعنی شما اگر بخواید به یه ریپوزیتوری که ساختید کسای دیگه کلابریت بکنن یا فورکش بکنن و ازش استفاده بکنن و بهترش بکنن میتونید این اجازه رو بدید اما نترسید اجازه دادن و فورک کردن کسی دیگه دلیل نمیشه که کسی که بخواد خوندن و نوشتن انجام بده داخل رپوزیتوری شما تغییراتی که انجام میده باید زیر نظر شما اوکی داده بشه تا بتونه اعمال بشه داخل پروژکت مستر پس اینو هم باید در نظر بگیرید حالا من اگه برم داخل این به اصطلاح ستینگ ما یعنی اول برید داخل این ریپوزیتوریتون یعنی برید ریپروفایلتون کلیک بکنید و بعد برید داخل ریپوزیتوریتون و این ریپوزیتوری رو سلکت بکنید و از اینجا روی ستینگ کلیک بکنید روی ستینگ کلیک بکنید میبینید که داخل این صفحه سمت راست و سمت چپ یه چیزهایی رو نوشته منوی که شما اینجا دارید میبینید کلابریتورز هستش در اصل قبلی یه مقدار در مورد اینو توضیح داده بودم گفتم که داخل دنجر زون که نوشته حالا منطقه خطر شما میتونید چه کارهایی رو اعمال بکنید و داخل گیت هاب پیجز میتونید صفحه بسازید و فیچرز میتونید ویکی و تغییرات اضافه بکنید و یه آپشن دیگه بود به نام ریستریک ادیتینگ تو کلابریتورز اونلی یعنی فقط میتونید ادیت کردن رو ریستریکت بکنید فقط اونایی که کلابریتور هستن پس اگر شما میخواهید کلابریتور اضافه بکنید پس اینو فعال بکنید چون اگر اینو فعال نکنید الان همه اجازه خوندن و نوشتن رو داخل فایل شما دارن پس اینو باید در نظر بگید و نوشته چی پابلیگ ویکیز ویل ویل بی ریدیبل بای ایوریون و خب حالا این ادیتینگ رو برای شما چیکار میکنه برای کلابریتورز فقط فعال میکنه حالا ما این کاری نداریم اگر بریم کلابریتورز رو کلیک بکنیم من فعلا یوزر نیمی سراغ ندارم حالا که یکی از دوستان باشه همکارانمون باشه و باشه رو انجام بدیم و نمیشه اول نمیشه کنفیرم پاسفورد تو کنتینیو پاسفورد رو اگر بزنم کنفیرم بزنم الان میتونم چیکار بکنم کلابراتور اضافه کنم حالا من اگر یوزر نیمی رو رندوم انتخاب میکنم حالا یوزر نیمی خودم امیر 00 هست اگر انتخاب بکنم امیر میبینید که تقریبا خیلی از بچه هایی که امیر هستن میبینید که اسمشون وجود داره و یه چیز ترسناک در مورد این اینه که مثلا شما میخواید مثلا یه یوزنیم امیر رو انتخاب کنید میبینید که خیلی ها اسمشون شبیه همه و بعد مغازه باشید شما نمیخواید که اجازه رو به کسی بدید که مثلا نمیشناسیدش و اون هر کاری باش بکنه پس اینو بهش میگن چی اضافه کردن کنتیبیوتر شما حالا داخل داخل یک گروهی دارید کار میکنید که چهار پنج نفر هستید مطمئنا تو دانشگاه این, این قضیه براتون اتفاق میفته همونجوری که برام اتفاق افتاده مثلا همه اونایی که تقریبا سواد درست حسابی در مورد کامپیوتر ندارن چیزهایی مثل گوگل درایو یا دراپ باکس رو به شما پیشنهاد میکنن در حالی که شما رشته کامپیوتری کامپیوتر دارید میخونید شما سافت ور انجینیر شما مهندس نرم افزار هستید کامپیوتر ساینس هستید وبسایتی که شما باید به کارش ببرید و ازش استفاده بکنید تنها وبسایتی که به درد شما میخوره همین گیت هاب هست و کار کرد با گیت هاب هست گوگل درایو و نمیدونم دراپ باکس اینا به درد ماهایی که داریم کامپیوتر کار میکنیم نمیخوره چون ما تغییرات کدی داریم انجام میدیم و احتیاج داریم کاربر اضافه کنیم به کد هامون ببینیم چه چیزی رو عوض کرده و تقریبا اوکی بدیم یک این یک سیستم خیلی قوی هست برای اونایی که سر کارشون با کد هست. Thank you.